हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू आर यूट्यूब चैनल एग्जाम ट्रैक सेंटर इस वीडियो से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ जे की क्लास क्वांटम मैकेनिक्स हम सब्जेक्ट सबसे पहले हम यही पढ़ेंगे तो क्वांटम मैकेनिक्स का मतलब क्या होता है देखो मैकेनिक्स का मतलब होता है मोशन और क्वांटम का मतलब क्या है देखो दो हिस्से हैं हमारे पास क्लासिकल और क्वांटम क्लासिकल जो है वो है मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज मैक्रोस्कोपिक सिस्टम होते हैं मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होते हैं जिसके अंदर मैक्रोस्कोपिक मतलब जिनका साइज बड़ा हो जैसे आदमी हो गया कार्डी हो गई या फिर कोई भी प्लेन हो गया तो वो सब मैक्रोस्कोपिक क्लासिकल मैकेनिक्स में आते हैं ये है क्वांटम मैकेनिक्स क्वांटम मतलब क्वांटा क्वांटा मतलब माइक्रोस्कोपिक सिस्टम माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स तो उनको हम डिस्कस करेंगे मतलब बहुत ही जो छोटे पार्टिकल है ना उनको उनको हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर तो क्वांटम मैकेनिक्स में सबसे पहले जो मेन टॉपिक आता है वो क्या है वो है वेव फंक्शन देखो वेव फंक्शन हमेशा जो है पूरे क्वांटम मैकेनिक्स में घूमेगा वेव फंक्शन एक फंक्शन है वेव का वेव फंक्शन मतलब जो किसी भी सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा हो इट रिप्रेजेंट्स द सिस्टम पोजीशन इट रिप्रेजेंट द सिस्टम पोजीशन जैसे कोई भी एक सिस्टम है तो उसके अंदर कोई भी एक पार्टिकल मूव कर रहा है जैसे मैं कहूँगा कि वन डायमेंशनल बॉक्स है आपने बीएससी में पढ़ा होगा वन डायमेंशनल बॉक्स बॉक्स उसके अंदर एक पार्टिकल जो है वो मोशन के अंदर रहता है उस बॉक्स के अंदर तो उस बॉक्स के अंदर उसकी जो पोजिशन है पार्टिकल की वो कौन रिप्रजेंट करेगा वो रिप्रजेंट करेगा वेव फंक्शन ठीक है ऑल्सो जो इसका वेव फंक्शन को हम लिखते हैं जनरली साई से या फिर फाई से किसी से भी लिख सकते हैं हम ठीक है और किसी का फंक्शन है तो फंक्शन यहाँ पे लिख दो मान लिया उसकी पोजीशन जो है एक्स एक्सिस के अंदर है तो एक्स वाई एक्सिस के अंदर है तो वाई भी आएगा जेड एक्सिस के अंदर है तो जेड भी आएगा और टाइम पे डिपेंड कर रहा है तो टाइम पे भी आएगा ठीक है तो एक्स वाई जेड टी कुछ भी आ सकता है यहाँ पर आर वैक्टर लगा लो तीनों पोजिशन मैंने ले ली एक्स वाई जेड ठीक है तो इसका जो इंटीग्रेशन करना है हमें वेव फंक्शन का वो क्या रिप्रेजेंट करेगा जैसे मैं वन डायमेंशनल की बात करता हूँ तो वन डायमेंशनल की ही इंटीग्रेशन आपके आएंगे तो वन डायमेंशनल की अगर बात करें तो वो होता है जैसे मैं टाइम डिपेंडेंट भी वेव फंक्शन मान रहा हूँ टी एक्स ये रिप्रजेंट करता है मान लिया भाई कोई भी लिमिट है कि कहीं से कहीं हम देख रहे हैं किसी भी पार्टिकल को तो वो रिप्रेजेंट करेगा उस उस इंटरवल के अंदर उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है रहने की उस पार्टिकल की तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ठीक है यहाँ पे लिमिट हम कुछ रख देंगे तो उसके अंदर उस इंटरवल के अंदर उस पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी ठीक है तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि फाइंड द प्रोबलिटी इन गिवन इंटरवल फॉर ए वेव फंक्शन वे फंक्शन दे देंगे और इंटरवल दे देंगे तो आपको क्या करना है इंटीग्रेशन करना है बस उसका ये क्या लिखा है मैंने मॉडलस इसका मतलब है पहले इसका ट्रांसपोज सॉरी कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स करो इसका और फिर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुकेट करना है और फिर सिंपल वे फंक्शन इन दोनों का प्रोडक्ट करके फिर उसका इंटीग्रेशन करना है हमें ठीक है सारे जो क्वेश्चन होंगे मोस्टली जो क्वेश्चन है इसके अंदर वो इंटीग्रेशन से होंगे या फिर मैं कहूँगा कि डायरेक्ट जो नोटेशन है उससे ही होंगे तो देखो वेव फंक्शन रिप्रेजेंट करने की दो नोटेशन है हमारे पास कौन कौन सी है डायरेक्ट नोटेशन एंड स्क्रूडिंगर स्क्रूडिंजर नोटेशन स्क्रूडिंजर नोटेशन आप लोगों ने पढ़ रखी है बीएससी क्लास में एम क्लास में डायरेक्ट नोटेशन आपने पढ़ी होगी इसके अंदर आती है दो नोटेशन कौन कौन सी आती हैं कैट एंड ब्रा ठीक है देखो कैट को हम लिखते हैं और ब्रा को हम लिखते हैं इस टाइप से ठीक है तो ये ब्रा है और ये कैट है कोई भी स्टेट होती है ना वेव फंक्शन होता है वो कैट से रिप्रेजेंट होता है देखो ब्रा केट ऐसे ब्रैकेट से आप याद रख सकते हैं पहले ये आएगा और फिर ये आएगा ठीक है इसका और इसके अंदर क्या रिलेशन है ये जो है ना वेव फंक्शन और इसके अंदर क्या रिलेशन है इसका कॉन्जुगेट है ये ठीक है या फिर अगर मैट्रिक्स फॉर्म में है वेव फंक्शन तो ये क्या है ट्रांसपोज कॉन्जुगेट है हरमिशन है ठीक है तो इन दोनों के बीच में ये रिलेशन है बड़ा ये है कैट ये है 
ठीक है स्क्रूडिंगर नोटेशन के अंदर सिंपल हम वेब फंक्शन को ऐसे लिखते हैं साई एक्स टी जो भी है यहाँ पे भी एक्स टी तो यहाँ पे भी लगा सकते हो आप जो भी वेरिएबल है वो यहाँ पे लगा सकते हो ठीक है मोस्टली जो है इसके अंदर ये यूजेज होंगे मतलब इसका ब्रा और कैट का यूज करके हम सोल्व करेंगे हमारे जो भी प्रॉब्लम्स हमारे पास आएंगे वो प्रॉब्लम हम इसमें सोल्व करेंगे इन दोनों का यूज करके ठीक है यहाँ तक सही है अब क्वेश्चन कैसे आते हैं इसके अंदर देखो क्वेश्चन ये आते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सेप्टेबल वेब फंक्शन कौन कौन से वेब फंक्शन जो है एक्सेप्टेड होते हैं तो वो क्वेश्चन अब आते हैं तो वो कैसे करेंगे हम तो सबसे पहले हम कंडीशन पढ़ते हैं कंडीशन फॉर एक्सेप्टेड वेब फंक्शन कंडीशन फॉर एक्सेप्टेड वेव फंक्शन कौन कौन सी कंडीशन है जो वेव फंक्शन को एक्सेप्ट करने में हमारे पास काम आती है तो देखो वेव फंक्शन क्या कर रहे उसका जो स्क्वेयर है और इंटीग्रेशन हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है एक प्रोबेबिलिटी रिप्रेजेंट कर रहा है और प्रोबेबिलिटी क्या आती है हमेशा एक फाइनाइट आती है सिंगल वैल्यू आती है हर एक पोजिशन के ऊपर एक ही वैल्यू आएगी उसकी तो यही लिखने हमें वेव फंक्शन शुड भी फेव फंक्शन शुड बी फाइनाइट सिंगल वैल्यूड एंड कंटिन्यूस आल्सो कंटिन्यूस हर एक पॉइंट पे जो है उसकी वेव फंक्शन की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए मतलब उसकी पोजिशन जो है पार्टिकल की पता होनी चाहिए कि कहाँ पे है तभी तो प्रोबेबिलिटी पता लगा पाएंगे हम तो कंटिन्यूस ये तीन जो पॉइंट है मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है फाइनाइट फाइनाइट का मतलब क्या है उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो फाइनाइट आनी चाहिए जीरो से एक के बीच में आनी चाहिए सिंगल वैल्यूड हर एक पॉइंट पे एक ही वैल्यू आएगी वेव फंक्शन की कंटिन्यूस मतलब वेव फंक्शन जो है हर एक पॉइंट पे वो डिफाइन है तो ये तीनों जी है जो प्रॉपर्टी है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है सेकेंड इसमें और लिखते हैं वेव फंक्शन शुड बी स्क्र इंटीबल इंटीग्रेबल should be square integrable integrable का मतलब क्या है integration है उसका जो wave function होगा ना हमारा उसका जो integration आएगा वो क्या आएगा finite quantity आएगी इसको हम बोलते हैं probability density और इसका square मतलब probability density का अगर integration कर दें तो क्या आएगी probability आएगी और वो क्या आनी चाहिए फाइनाइट आनी चाहिए तो स्क्वेयर इंटीग्रेबल फंक्शन का मतलब है उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो आनी चाहिए फाइनाइट तो ये दोनों पॉइंट जो है आपको अच्छे से आने चाहिए इस पर क्वेश्चन जो है अभी हम करते हैं जैसे मैं कहूँगा वेब फंक्शन फॉर एग्जांपल हमारे पास कुछ क्वेश्चन है साई एक्स इज इक्वल्स टू ए टेन एक्स ए क्या है अभी मैं बताऊँगा उसका भी ए कॉन्स्टेंट है ए सिकेंड एक्स ए ई एक्स स्क्वेयर ए ई माइनस एक्स के ठीक है ये चार वेब फंक्शन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सेप्टेबल वेब फंक्शन क्वेश्चन ये है तो आप कैसे बताओगे कि एक्सेप्टेबल है कि नहीं है तो आपको ये तीनों चीज़ें याद होनी चाहिए फाइनाइट सिंगल वैल्यूड और कंटिन्यूस अगर ये एक पॉइंट याद है तो भी क्वेश्चन आप इजली कर सकते हैं क्योंकि इसमें ये कंटिन्यू है पहले ही इसके अंदर कंटेन है तो देखो ये वेब फंक्शन जो है फाइनाइट है हर जगह फाइनाइट वाला जो है कॉन्सेप्ट सबसे पहले आपके दिमाग में आ जाना चाहिए क्योंकि इंटीग्रेशन तो करके देखेंगे नहीं क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत कम होता है तो साढ़े नंबर का क्वेश्चन ये आता है तो बहुत ही आसानी से आप इसको दो मिनट के अंदर कर सकते हैं देखो टेन एक्स है अब ये टेन एक्स जो है इसकी वैल्यू टेन एक्स की वैल्यू जो है कहाँ पे फाइनाइट नहीं रहती आपको पता है कहाँ नहीं रहती देखो टेन को क्या लिख सकता हूँ मैं साइन अपॉन में कोस ये वेब फंक्शन इनफाइनाइट कब होगा जब ये कोस एक्स क्या हो जाए जीरो हो जाए और कोस एक्स जीरो कब होगा जब एक्स की वैल्यू क्या हो जाए नाइन्टी डिग्री या पाई बाई टू रेडियन ठीक है तो एट एक्स इक्वल टू पाई बाई टू दिस वेब फंक्शन इज इनफाइनाइट इसका मतलब ये एक्सेप्टेबल वेब फंक्शन नहीं है सेम इसके केस में भी कोस 
सिकेंट को कोस एक्स की फॉर्म में तोड़ेंगे तो ये बनेगा और कोस एक्स जो है जीरो हो जाएगा तो वेब फंक्शन इनफाइनाइट हो जाएगा और वो कहाँ पे होगा पाई बाई टू के ऊपर तो ये वेब फंक्शन भी एक्सेप्टेड नहीं है ये भी नहीं है अब ये वाला क्वेश्चन देखो एट एक्स इक्वल टू प्लस माइनस इनफाइनाइट वेब फंक्शन इज इनफाइनाइट भाई इसकी वैल्यू हम कुछ भी पुट करें प्लस माइनस इनफाइनाइट मतलब काफ़ी ज़्यादा बड़ी वैल्यू पुट करें तो इस वेब फंक्शन की वैल्यू भी बहुत ही ज़्यादा आएगी विच इज़ अ नॉट एक्सेप्टेबल है ना इसकी एक फाइनाइट वैल्यू होनी चाहिए वेब फंक्शन की इनफाइनाइट के ऊपर भी तो ये भी नॉट एक्सेप्टेबल वेब फंक्शन अब ये क्वेश्चन है इसकी वैल्यू हमेशा फाइनाइट आएगी अगर यहाँ पे प्लस माइनस इनफाइनाइट भी पुट करते हैं तो e की पावर माइनस इनफाइनाइट जो है कितनी होगी जीरो होगी ठीक है इनफाइनाइट का स्क्वायर जो है इनफाइनाइट ही आता है तो e की पावर माइनस इनफाइनाइट क्या होगा जीरो होगा तो ये एक फाइनाइट मतलब इसकी वैल्यू जो है हर एक जगह फाइनाइट वैल्यू है सिंगल वैल्यू फंक्शन है और ये वेब फंक्शन जो है एक्सेप्टेड होगा इस केस में अब बात बात आती है इस ए की ए क्या है इसके अंदर तो ए है इसके अंदर नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट है नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट है नॉर्मलाइज क्यों करते हैं हम वेब फंक्शन को ये हम पढ़ेंगे अभी नॉर्मलाइज क्यों करते हैं भाई क्योंकि उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी होनी चाहिए मैक्सिमम वन होनी चाहिए और मिनिमम कितनी होनी चाहिए जीरो होनी चाहिए तो मैं कैटबरा रोटेशन नोटेशन जो है यूज कर रहा हूँ इसके अंदर डेल्टा ऑपरेटर आपने अगर पढ़ा है टेंसर में या फिर नहीं पढ़ा है तो इसको आप याद भी कर सकते हैं इसकी वैल्यू वन होगी जब एन इक्वल्स टू एम होगा जीरो होगी जब एन नॉट इक्वल्स टू एम हो ठीक है ये क्या है वेव फंक्शन है एन एच स्टेट का एम एच स्टेट का मतलब एनर्जी स्टेट जो है एन एच स्टेट है ये एम एच है मतलब अलग अलग एनर्जी स्टेट है तो, तो उनका जो ये जो नोटेशन है ब्राकेट नोटेशन है इसका मतलब क्या है सेम वही है साई एन स्टार साई एम डी एक्स ठीक है इस पूरे की वैल्यू ये है इंटीग्रल फॉर्म में इसको हम ये लिखते हैं ठीक है अब इसकी वैल्यू जो है वन होगी जब एन इक्वल टू एम होगा मतलब क्या होगा नॉर्मलाइज होगा और ये क्या है ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी है ये जब ये वेव फंक्शन जो है अलग अलग स्टेट के होंगे एन ए नॉट इक्वल टू एम होगा तब इसकी वैल्यू जो है कितनी आएगी जीरो आएगी ठीक है इसको अगर समझ में नहीं आ रहा तो इसको आप लिख सकते हो वन इफ एन इक्वल टू एम जीरो इफ एन नॉट इक्वल टू एम ठीक है तो इस कंडीशन को ध्यान में रखते हुए हम नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट जो है निकाल सकते हैं किसी भी वेव फंक्शन का ठीक है इसको वन पुट कर देना नॉर्मलाइज इस दोनों स्टेट जो है बराबर ले लेना और एक का ये ट्रांसपोज करना है हमें कॉन्जुकेट करना है और ये इंटीग्रेशन सोल्व करना है अब मेन काम जो है यहाँ पे इंटीग्रेशन है हर एक क्वेश्चन के अंदर इंटीग्रेशन आएगा जरूर आएगा तो इंटीग्रेशन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें दो चीज़ें यूज होती हैं बार बार चीज़ें यूज होती हैं कौन कौन सी है वो मैं बता देता हूँ इंटीग्रेशन के अंदर कौन कौन सी चीज़ें यूज होंगी एक तो है गामा फंक्शन गामा फंक्शन तो गामा फंक्शन आपको ध्यान रखना है कि कौन सा इंटीग्रेशन होता है गामा फंक्शन का तो ये ध्यान रखना है आपको x की पावर n माइनस वन ई की पावर माइनस एक्स डी जो होगा वो किसके बराबर होगा गामा फंक्शन के गामा ऑफ n n की वैल्यू यहाँ पे कुछ भी हो सकती है और गामा n क्या होगा n माइनस वन फैक्टोरियल इफ n इज एन इंटीजर अगर इंटीजर है तो इस गामा एन की वैल्यू होगी एन माइनस वन फैक्टोरियल देखो यहाँ पे लिमिट और ध्यान रखनी है जीरो से इनफाइनाइट लिमिट होगी तो ही ये फॉर्मूला जो है सक्सेस हो पाएगा ये फॉर्मूला लग पाएगा इसकी वैल्यू है एन माइनस वन फैक्टोरियल ठीक है आल्सो एक प्रॉपर्टी और याद रखनी है आपको अगर ये इंटीजर नहीं है या फिर इंटीजर भी है तो भी ये फॉर्मूला लगता है हर जगह लगता है अगर n प्लस वन का हम गामा फंक्शन लें तो वो किसके बराबर होगा n इंटू में गामा n अब यहाँ पे अगर n जो है इंटीजर नहीं है तो क्या होगा तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम और लास्ट में जो एक फैक्टर आएगा गामा हाफ उसकी वैल्यू हमें याद रखनी है रूट पाई जैसे क्वेश्चन हमारे पास ये आ जाए गामा फाइव बाई टू गामा फाइव बाई टू की वैल्यू कितनी होगी 
तो वो फाइव बाई टू यहाँ पर पुट करेंगे तो एन की वैल्यू कितनी होगी थ्री बाई टू तो थ्री बाई टू यहाँ पर पुट करते जाओ थ्री बाई टू इंटू में गामा थ्री बाई टू अब गामा थ्री बाई टू की वैल्यू पुट करो तो क्या होगी वन बाई टू इंटू में गामा वन बाई टू और वन बाई टू की वैल्यू हमें याद रखनी है रूट पाई तो थ्री बाई फोर इंटू में रूट पाई इसकी वैल्यू गामा फाइव बाई टू की ये वैल्यू होगी हमारे पास ठीक है तो एक फार्मूला तो ये है और इसकी कुछ प्रॉपर्टी हमें ध्यान रखनी है दूसरे वाला फार्मूला है इवन और ऑड फंक्शन वाला जैसे एक क्वेश्चन है हमारा पास आता है माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट और साई एक्स टी डी एक्स अगर यहाँ पे हमारे पास वेव फंक्शन जो है इवन फंक्शन है तो इसको सिंपल जीरो से इन्फाइनाइट कर दो और हमारे पास फिर इसमें गामा फंक्शन लगा देना आप ठीक है अगर ऑड फंक्शन है तो जीरो कर दो इंटीग्रल की वैल्यू इवन फंक्शन का मतलब क्या है एफ ओ माइनस एक्स जो है एफ एक्स है ये इवन फंक्शन है ट्वेल्थ क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा और अगर ये नेगेटिव के बराबर आ रहा है तो वो है ओड फंक्शन है ठीक है ये वाली इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी आपने ट्वेल्थ क्लास में पढ़ी होगी तो ये भी काम आती है जब माइनस इन्फाइनाइट से इन्फाइनाइट हमारे पास लिमिट होती है तब ठीक है तो फिर जीरो से इन्फाइनाइट लिमिट हो जाएगी इवन फंक्शन मिलेगा मोस्टली आपको ओड मिलेगा तो सिंपल आपको जीरो कर देना पुट आंसर कुछ से निकालने की जरूरत नहीं है और जीरो से इन्फाइनाइट हो जाएगी तो हम ये गामा फंक्शन वाली प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं ठीक है तो इंटीग्रेशन जो है ये दो मेथड है इनमें इंटीग्रेशन हमें काम आएंगे बार बार ठीक है इन दोनों को ध्यान रखना है आपको अब कुछ क्वेश्चन और हैं जैसे सबसे पहले इसमें हम पढ़ते हैं नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट आप लोग निकाल लोगे अब है ना इंटीग्रेशन करके नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट निकाल लोगे इसका एक क्वेश्चन मैं दूंगा नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट का आपको वो करना है ठीक है तो आगे अब चलते हैं ऑपरेटर के ऊपर भाई ऑपरेटर कौन होता है जो ऑपरेट करता है है ना किस चीज को ऑपरेट करेंगे इस केस में हम वेव फंक्शन को ऑपरेट करेंगे विच ऑपरेट द वेव फंक्शन विच ऑपरेट द वेव फंक्शन वेव फंक्शन एंड ट्रांसफॉर्म इनटू अनदर वेव फंक्शन अनदर वेव फंक्शन जैसे कोई भी ऑपरेटर है तो उसको लिखते हैं हम या तो कैपिटल लेटर्स में लिखा मिलेगा और उसके ऊपर ऐसे कैप मिलेगी जैसे यूनिट वेक्टर हम लिखते हैं वैसे अगर ये किसी भी वेव फंक्शन के ऊपर एक्ट करेगा तो क्या करेगा इसको ट्रांसफॉर्म कर देगा कोई डिफरेंट वेव फंक्शन की में ठीक है या फिर क्या करेगा एक आइगन वैल्यू फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर देगा कुछ भी इसकी आइगन वैल्यू आएगी कुछ ए ठीक है वेव फंक्शन वो का वो मिलेगा यहाँ पे भी और ये मिलेगी आइगन वैल्यू और इसको फिर हम बोलेंगे आइगन फंक्शन अगर इस फॉर्म में बन रहा है तो ये होगा हमारे पास आइगन फंक्शन और ये होगी आइगन वैल्यू ठीक है थोड़ा सा जल्दी जल्दी मैं पढ़ा रहा हूं क्योंकि आपने ये चीजें पढ़ रखी हैं बीएससी क्लास में थोड़ा सा रिवाइज ही करना आपको क्या करना है ठीक है तो ऑपरेटर क्या होगा विच ऑपरेट ऑन वेव फंक्शन एंड ट्रांसफॉर्म इनटू अनदर वेव फंक्शन जैसे ऑपरेटर कौन कौन से हैं जैसे पोजिशन ऑपरेटर है लीनियर मोमेंटम ऑपरेटर है है ना एनर्जी ऑपरेटर है हेमल्टूनियन जिसको हम बोलते हैं ठीक है ऐसे कई सारे ऑपरेटर होते हैं ठीक है तो इन ऑपरेटर्स को हम कल की क्लास में दोबारा से डिस्कस करेंगे फिलहाल के लिए मैं थोड़े सा ही यूज करूंगा इन ऑपरेटर का क्या कहाँ पे यूज करूंगा देखो मैं मैं ये कर रहा हूँ एवरेज वैल्यू अब हम निकालेंगे वेव फंक्शन की एवरेज वैल्यू एंड और एक्सपेक्टेड वैल्यू एवरेज वैल्यू एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू हम निकाल लेंगे कोई भी ऑपरेटर की ऑफ ऑपरेटर ए ठीक है इसकी एवरेज वैल्यू हमें निकालनी है तो एवरेज वैल्यू को हम कैसे लिखेंगे ऐसे ब्राउर कैट दोनों साथ में लगा दो इसका मतलब क्या है कि ये ऑपरेटर जो है ब्रा और कैट के बीच में आएगा सबसे पहले जो ऑपरेटर ये एक्ट करेगा किस पे कैट पे क्योंकि ये जो वेव फंक्शन होता है ना यहाँ पे ये कैट ही होता है 
ठीक है तो इस पर एक्ट करके एक दूसरी कैट बना देगा तो ये कैट पे ऑपरेट करेगा पहले और फिर ये और ये दोनों ऑपरेट करेंगे और नीचे नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट आएगा ये जरूर ध्यान रखना है नॉर्मलाइजेशन फैक्टर का ठीक है अब इसके क्वेश्चन जो है हम करेंगे अभी तो ये हमारा था एवरेज वैल्यू हम कैसे निकालते हैं वो सब फैक्टर था ये इंटीग्रेशन से ही होगा ये भी इसको हम कैसे लिखेंगे इंटीग्रल फॉर्म में माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट या फिर वेब फंक्शन जहाँ पे भी डिफाइन है वो लिमिट हम पुट करेंगे यहाँ पे साई स्टार एक्स ए साई एक्स डी एक्स अगर वन डायमेंशनल फॉर्म में है तो नीचे वाले को भी सेम ऐसे लिखना है साई स्टार इंटू में साई और डी एक्स क्योंकि यहाँ पे सिंपल क्या है हमारे पास वेब फंक्शन है तो वो फंक्शन का नॉर्मलाइजेशन कॉन्स्टेंट जो है यहाँ से निकलेगा और नॉर्मलाइजेशन कॉन्स्टेंट ऊपर से भी निकलेगा नीचे से भी तो वो दोनों कैंसिल हो जाएंगे हमारे पास ठीक है ये वाला फैक्टर जरूर लगाना है क्योंकि नॉर्मलाइजेशन अगर नहीं है तो अगर नॉर्मलाइज है वेब फंक्शन ऑलरेडी तो हमें ये लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि नीचे एक ही फैक्टर आएगा फिर वो ठीक है तो ऐसे इंटीग्रेशन हमें करने हैं फॉर एग्जाम्पल अगर मैं क्वेश्चन आपको देता हूँ अभी जैसे आपको एक क्वेश्चन घर से ट्राई करना है एक वेव फंक्शन है ये हार्मोनिक ऑसिलेटर टाइप में वेव फंक्शन है हार्मोनिक ऑसिलेटर भी हम पढ़ेंगे धीरे धीरे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सारे जैसे एक वेव फंक्शन है ए ई माइनस एक्स स्केर ये ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन है हार्मोनिक ऑसिलेटर का ए जो है नॉर्मलाइजेशन कॉन्स्टेंट है यहाँ पे तो हमें निकालना क्या क्या है पोजिशन वैक्टर का एक्सपेक्टेड वैल्यू हमें निकालनी है एक्स स्क्वेयर की निकालो एक्स क्यूब की निकालो एक्स फोर की निकालो ये चार वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है यहाँ से ठीक है तो एक मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ दूसरा आप खुद से कर लेना ठीक है तो देखो यहाँ पे एक्सपेक्टेड वैल्यू हम निकाल रहे हैं एक्स की तो क्या आएगा पहले तो उस फॉर्म में लिखो यहाँ तक सही है अब इंटीग्रल फॉर्म में लिख लो साई स्टार क्या होगा भाई इसका ट्रांसपोज इसका कंजुगेट हम करेंगे तो कितना आएगा ए स्टार भाई ए जो है यहाँ पे इमेजनरी हो सकता है तो ए स्टार लगा देना है यहाँ पे एक्स जो एक्स जो है वो एक क्या है रियल नंबर है रियल वैल्यू है तो इस पर कुछ भी नहीं आएगा फिर साई स्टार तो मैंने लिख दिया अब साई ए आएगा पहले सॉरी एक्स आएगा पहले और फिर ए आएगा न सॉरी ये वेब फंक्शन आएगा वेब फंक्शन क्या है और नीचे सेम ठीक है और लिमिट पुट कर देने हैं माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट क्योंकि यहां पे वेब फंक्शन की कोई लिमिट गिवन नहीं है तो माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट ही लेनी है आपको वेब फंक्शन ठीक है अब यहां पे देखो ये ऊपर वाला जो फंक्शन है क्या आपको ओड फंक्शन दिख रहा है ये ओड फंक्शन है कि नहीं है देखो ये एक्स स्क्वेयर जो है ई वन फंक्शन है एक्स स्क्वेयर के अंदर एक कोई भी वैल्यू माइनस प्लस की कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो वही आएगी सेम वही वैल्यू आएगी जो प्लस की आ रही है जो माइनस की आ रही है वही कहने का मतलब ये है यहाँ पे अगर एक्स की वैल्यू नेगेटिव पुट करेंगे तो पूरा जो ये वेब फंक्शन हो जाएगा क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा इसका मतलब ये जो पूरा फंक्शन है नेगेटिव हो रहा है इसका मतलब कैसा फंक्शन ये ओड फंक्शन है और ओड फंक्शन के अंदर अगर लिमिट माइनस से इनफाइनाइट से इनफाइनाइट है तो ओड फंक्शन के अंदर इसकी इंटीग्रल की वैल्यू जो है क्या आ जाएगी जीरो आ जाएगी हमारे पास ठीक है एक बात यहाँ पे और ध्यान रखनी है अगर पोजिशन ऑपरेटर जो है अगर वो वेब फंक्शन पे एक्ट कर रहा है तो उसकी वैल्यू ये आती है पोजिशन ऑपरेटर जो है आइगन फंक्शन जो है वो आइगन वैल्यू में कन्वर्ट हो जाता है पोजिशन आइगन वैल्यू के अंदर ठीक है तो ऑपरेटर यहाँ था और ये पोजिशन आइगन वैल्यू के अंदर कन्वर्ट हो जाता है ये ध्यान रखना है आपको तो यहाँ पे एक्स ऑपरेट करेगा ना इसके ऊपर तो एक्स ही बन जाएगा ठीक है तो ये तो था आइगन ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स हमने निकाल दी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वेयर जो निकालेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा एक्स स्क्वेयर आएगा सिर्फ फैक्टर है ना और कुछ चेंज नहीं होगा बस यहाँ पे चेंज हो जाएगा और ऑपरेटर करने के बाद जो है एक्स स्क्वेयर ही बन जाएगा ये ए स्टार इंटू में ए जो है इसको बाहर निकाल लो क्योंकि कॉन्स्टेंट है बच गया जो है 
अब ये जो अंदर वाला फंक्शन जो है कैसा है ई वन फंक्शन है सब जगह स्क्वेयर है तो नेगेटिव पुट भी करोगे तो कोई फर्क नहीं करेगा तो टू टाइम्स कर दो इसको और जीरो से इनफाइनाइट कर दो एक्स स्क्र और बच गया जो फैक्टर है वो यूं का यू लिख लो ठीक है अब इसको सोल्व करना है नीचे भी टू का फैक्टर आएगा बार जीरो से इनफाइनाइट ई माइनस टू एक्स स्क्र डी अब इस इंटीग्रल को हमें सोल्व करना है यूजिंग गामा फंक्शन अब वहां पे देखो एक्स था यहाँ पे एक्स स्क्र आ रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा पहले वेरिएबल चेंज करना पड़ेगा देखो इस इंटीग्रल की वैल्यू मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ कैसे आएगी नीचे वाला इंटीग्रल की वैल्यू आप अपने आप कर लेना ठीक है इस वाले इंटीग्रल की मैं वैल्यू आपको निकाल के दिखा देता हूँ जीरो से इनफाइनाइट तो यहाँ पे पुट करो इसकी जगह कुछ नया वेरिएबल कुछ भी ले लो जड ले लो ठीक है तो यहाँ पे dx जो है वेरिएबल हम चेंज करेंगे तो इसको डेरिवेटिव करो 2 इंटू में टू एक्स डी एक्स इक्वल टू डी जेड तो हमें dx निकालना है या dx जो है क्या होगा डी जेड बाई फोर एक्स ठीक है तो इसके अंदर पुट करो लिमिट जो है सेम ही रहेगी भाई x की वैल्यू जीरो पुट करोगे तो z की वैल्यू जीरो आएगी x की वैल्यू इनफाइनाइट पुट करोगे तो z की वैल्यू भी इनफाइनाइट ही आएगी तो इसका मतलब है हमारी लिमिट जो है वो सेम ही रहेगी अब बच गया देखो यहाँ पे एक्स स्क्वेयर है तो एक्स स्क्वेयर की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ z बाई टू ठीक है और इसकी वैल्यू e की पावर माइनस जेड और डी की वैल्यू जो आएगी डी जेड बाई फोर एक्स अब एक्स की वैल्यू यहाँ से निकालनी पड़ेगी आपको तो एक्स स्क्वेयर इक्वल टू जेड बाई टू एंड एक्स इक्वल टू अंडर रूट जेड और ये भी अंडर रूट टू ठीक है तो यहाँ पे क्या आएगा अंडर रूट जेड और अंडर रूट टू अब तो सोल्व हो जाएगा ये देखो पावर कितनी हो जाएगी जेड जेड की और ये जो कांस्टेंट है इनको अलग कर लो रूट टू बाई एट और बच गया उसको एक जगह कर लो जेड की पावर कितनी हो जाएगी हाफ ई की पावर माइनस जेड और डी जेड अब यहाँ पे हम गामा फंक्शन हम लगा सकते हैं तो गामा फंक्शन हमारा क्या था अब यहाँ पे जो फैक्टर है कितना है हाफ है तो हाफ इक्वल टू एन माइनस वन आएगा तो एन की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे थ्री बाई टू आएगी तो ये जो वेव फंक्शन है सॉरी ये जो इंटीग्रल है इसकी वैल्यू कितनी आएगी गामा थ्री बाई टू और गामा थ्री बाई टू की वैल्यू कितनी होगी भाई यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ गामा फंक्शन हाफ इंटू में गामा हाफ और गामा हाफ की वैल्यू क्या होती है रूट पाई ठीक है तो ये वैल्यू इसकी आएगी यहाँ पे टू है ये जेड नहीं है कभी जेड समझ लो उसको ठीक है सिमिलरली नीचे वाला जो इंटीग्रेशन था उसको करना है उसके अंदर तो और भी जी काम हो जाएगा एक्स स्क्वेयर तो है ही नहीं ये वाला फैक्टर नहीं है तो सिंपल आपको ऐसे ही वेरिएबल लेना है तो यहाँ पे जेड की वैल्यू जो है माइनस हाफ मिलेगी आपको यहाँ पे जेड की वैल्यू माइनस हाफ तो जेड की वैल्यू माइनस हाफ यहाँ पे पुट करेंगे तो एन की वैल्यू कितनी बन जाएगी भाई यहाँ से प्लस का हाफ बन जाएगा तो यहाँ पे जो है गामा हाफ मिलेगा गामा हाफ की वैल्यू रूट पाई होती है इसका मतलब ये हाफ का फैक्टर जो है उसके अंदर नहीं आएगा तो ऐसे इंटीग्रेशन आपको करने हैं आई होप ये से जो टॉपिक है आपको समझ में आया होगा ऑपरेटर की क्लास जो है कल करेंगे ऑपरेटर के कुछ क्वेश्चन हम इसमें ट्राई करेंगे तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर के अंदर आपको इनको ट्राई करना है